హాయ్ అండి నేను మీ అమలు అమలు ఇంట తెలుగు వంటకి స్వాగతం ఈరోజు మనము ములక్కాయలతోటి పప్పుచారు ఎలా తయారు చేసుకుందామో చూద్దాము ఈ విధంగా కానీ మీరు తయారు చేసుకున్నారనుకోండి అన్నం అంతా పప్పుతోనే తినేస్తారనమాట అంత బాగా రుచిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనము తయారీ విధానం చూద్దాము ముందుగా ఒక రెండు వందల గ్రాములు నేను కందిపప్పు తీసుకున్నాను అంటే ఒక కప్పుడు అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని బాగా కడుక్కొని నీళ్ళతోటి దీనిలో ఇప్పుడు మనము రెండు టమాటాలని కట్ చేసుకొని ముక్కలుగా దీనిలో యాడ్ చేసుకుందాం అలాగే ఒక పెద్దల పైన కూడా కట్ చేసుకుని ముక్కలుగా దీనిలో యాడ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు దీనిలో మనము అంటే నేను రెండు ములక్కాయలు తీసుకున్నాను అవి ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను అలాగే ఒక రెండు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకుందాం దీనిలో ఇప్పుడు దీనిలో మనము ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ నూనె కూడా వేసుకుందాము ఇప్పుడు దీనిలో ఒక టీ స్పూన్ నేను కారం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీరు కొంచెం కారం ఎక్కువ తినేవాళ్ళు అయితే కొంచెం కారం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి అలాగే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు అలాగే ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి అలాగే ఒక టీ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ముందుగా ఉప్పు ఎందుకు యాడ్ చేసుకుంటున్నానంటే ములక్కాయ ముక్కల్లోకి ఆ ఉప్పు సారం దిగుతుంది అనమాట అందుకని నేను యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీనిలో రెండు కప్పులు వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాము అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక అర లీటర్ నీళ్ళు నేను యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మూత క్లోజ్ చేసుకొని కుక్కర్ది స్టవ్ మీద పెట్టుకొని నాలుగు విజల్స్ వచ్చే వరకు మనం ఉడికించుకుందాము ఈ లోపుగా మనము చింతపండును నానబెట్టుకుందాము ఒక చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండును తీసుకొని ఒక రెండు వందల ఎంఎల్ వాటర్లో మనము నానబెట్టుకుందాము ఇప్పుడు మనకి కుక్కర్ విజల్స్ వచ్చేసాయి ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత మనము కుక్కర్ మూత ఓపెన్ చేసుకుందాము మనకి పప్పు అంతా చక్కగా ఉడికిపోయింది మీరు చూడొచ్చు ఇప్పుడు నేను ములక్కాయ ముక్కలన్నింటినీ నేను పప్పులోంచి తీసి గిన్నెలోకి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు పప్పుని పప్పు గుత్తి యూజ్ చేసి మెదపుకుంటున్నాను అనమాట వీటిని పప్పు చక్కగా మెత్తగా అయిపోయింది ఇప్పుడు నానబెట్టుకున్న చింతపండులోంచి చింతపండు గుజ్జుని రసాన్ని తీసుకుందాం ఆ రసాన్ని ఇప్పుడు పప్పులో యాడ్ చేసుకుందాం మనము ఇప్పుడు ఒకసారి తిప్పుకొని ములక్కాయ ముక్కల్ని కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుందాం సపరేట్ చేసి ఇప్పుడు మనము దీన్ని స్టవ్ మీద పెట్టుకొని బాగా తెరలు వచ్చే వరకు మరిగించుకుందాం నేను రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీరు కూడా ఒకసారి ఉప్పు చెక్ చేసుకొని ఉప్పు సరిపోయినంత యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు దీనిలోకి తాలింపుని సిద్ధం చేసుకుందాము దానికోసం ఒక పాన్ పెట్టుకొని ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను నేను దీనిలో ఒక రెండు మిరపకాయలు ఎండు మిరపకాయలు అలాగే రెండు కచ్చాబచ్చాగా దంచుకున్నటువంటి వెల్లుల్లిపాయలు అలాగే ఒక స్పూన్ ఆవాలు అలాగే ఒక స్పూన్ జీలకర్ర అలాగే దీనిలో ఒక స్పూన్ పచ్చనగపప్పు ఇప్పుడు కొంచెం ఇంగు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు దీనిలో గుప్పడు కరివేపాకులు కూడా యాడ్ చేసుకుందాం మనము ఇప్పుడు ఇవన్నీ దూరగా వేగాక మనం మరుగుతూ ఉన్నటువంటి ములక్కాయ పప్పులో యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనకి పప్పు చక్కగా తయారైపోయింది ఇది వేడివేడి అన్నంలో వేసుకొని నెయ్యేసుకొని తింటే ఎంతో బాగుంటుంది అమ్ములు ఇంటా తెలుగు వంట వీడియోస్ అన్నీ వాచ్ చేయండి